El fútbol es un deporte que despierta pasiones y desata talentos inigualables. Muchas personas dejan toda su vida de lado para seguir su pasión de ser futbolistas. Y aunque hoy en día hay algunos que han tenido gran éxito, la realidad es que la gran mayoría no logran llegar ni siquiera a una división en la que puedan llegar a ganar dinero. Muchas veces es por la corrupción que existe dentro del mundo de este deporte, pero la realidad es que la mayoría simplemente carecen del talento suficiente o se lesionan antes de poder llegar a una etapa en la que puedan demostrarlo. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que hubo un futbolista que formó parte de varios equipos profesionales, se ganó la vida con el fútbol e incluso disfrutó de su fama y nunca jugó un partido? Hoy nos adentramos en la vida de Carlos Kaiser, cuyo nombre real es Carlos Enrique Raposo, un personaje cuya historia parece sacada de una novela. Conocido como el futbolista que nunca jugó, su trayectoria está marcada por el misterio y el ingenio, desafiando lo que conocemos como la carrera típica de un jugador profesional. En un deporte donde la habilidad y el desempeño son todo, plantea un interrogante fascinante. ¿Cómo logró Kaiser mantenerse en el ámbito profesional sin mostrar su talento en el terreno de juego? En este video te resumiré toda su historia, desde sus humildes comienzos en las calles de Brasil hasta el momento en el que se descubrió toda la verdad sobre Carlos Kaiser, el futbolista profesional que nunca jugó al fútbol. Pero antes, como siempre, te pido que si te gusta el contenido, dejes tu like y te suscribas para que nunca te pierdas de un nuevo video. No olvides darle clic a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. También recordarte que puedes convertirte en miembro y así apoyarme para que yo pueda seguir creando estos videos. Comenzamos. Carlos Kaiser nació el 2 de abril de 1963 en Río de Janeiro, Brasil, en una comunidad vibrante donde el fútbol no era solo un deporte, sino un estilo de vida. Desde muy joven, Carlos se vio envuelto en un ambiente donde el balón era el centro de todas las miradas y la pasión por el juego lo era todo. Creció en las calles de una ciudad que respiraba fútbol, donde los niños soñaban con ser la próxima estrella del Flamengo o el Fluminense. En su barrio, Carlos era conocido por su carisma y encanto natural. A pesar de no destacar por su habilidad futbolística, tenía un talento especial para relacionarse con las personas, ganándose el afecto y la confianza de quienes lo rodeaban. Su familia, de origen modesto, siempre lo apoyó en sus aspiraciones, aunque nunca imaginaron la trayectoria inusual que tomaría su carrera. Desde pequeño, Carlos mostró una astucia impresionante. Aprendió rápidamente que, en el mundo del fútbol, a veces la personalidad y las conexiones podían ser tan importantes como el talento en el campo. A medida que crecía, se convirtió en un joven con una habilidad única para la comunicación y una confianza en sí mismo que desafiaba las expectativas. Aunque en su hogar no había lujos, Carlos nunca se sintió limitado por su entorno. Se movía con facilidad entre las diferentes capas sociales de Río, lo que le permitió hacer amistades en lugares inesperados y acceder a oportunidades que para muchos otros eran inalcanzables. Este talento para la socialización sería clave en su futuro, una habilidad que explotaría al máximo en su insólita carrera futbolística. En este ambiente de pasión por el fútbol, Carlos Kaiser empezó a tejer la red de contactos que lo acompañaría durante toda su vida. Aunque no era el mejor en la cancha, su habilidad para crear relaciones y su carisma lo llevaban a ser un personaje querido y conocido en su comunidad. Los que lo conocían de cerca sabían que Carlos tenía algo especial, aunque no se imaginaban que ese algo especial lo llevaría a ser uno de los personajes más intrigantes en la historia del fútbol brasileño. Carlos comenzó su incursión en el mundo del fútbol a una edad temprana, utilizando su carisma y habilidades sociales para impresionar a los cazatalentos y entrenadores. Era un maestro en el arte de la persuasión, convenciendo a los demás de que era un jugador prometedor, a pesar de que rara vez tocaba un balón durante los entrenamientos. Lo que realmente llamaba la atención era su aspecto físico y su presencia en el campo, más que su habilidad técnica. Era alto, bien parecido y llevaba el pelo al estilo de los jugadores europeos de la época, lo que contribuyó a que lo apodaran Kaiser, en referencia al famoso futbolista alemán Franz Beckenbauer. Kaiser entendía que el fútbol es tanto un espectáculo como un deporte. Sabía que la imagen que proyectaba podía ser tan importante como su habilidad en el campo. Así, con su encanto y enorme confianza en sí mismo, logró firmar su primer contrato profesional. Carlos comenzó oficialmente su carrera en el mundo del fútbol profesional en la década de los 70s. Su primera incursión significativa fue en 1972 con el Botafogo, un club preeminente de Río de Janeiro. A pesar de que su habilidad futbolística era mediocre, Kaiser logró impresionar a los cazatalentos y directivos del club con su físico atlético y su supuesta experiencia en el extranjero, una historia completamente fabricada. Aunque en el Botafogo solo estuvo un año, fue transferido al Flamengo, club en el que pasaría los próximos seis años. En 1979, Kaiser firmó con el Puebla, de México. Aunque su tiempo allí fue breve, y como era habitual, no jugó ni un solo partido, esta experiencia internacional añadió una capa de misterio y credibilidad a su persona. Regresando a Brasil, utilizó esta experiencia profesional para convencer a los directivos del Botafogo para que lo ficharan nuevamente. Después, en 1983, fue transferido otra vez al Flamengo. Aquí, su estrategia para evitar ser descubierto tomó una dimensión creativa. 
fingía lesiones constantemente y se esforzaba en los entrenamientos para disimular su falta de habilidades en el campo. Debido a su inactividad pasaba de un club a otro, sin durar más de dos años en cada uno. Sin embargo, incluso los clubes que ya lo habían dejado IR volvían a contratarlo cuando Carlos regresaba con una nueva historia. Y si de contar historias se trataba, Kaiser era el mejor. En 1983, Carlos dejó el club flamengo, pero lejos de verlo como un fracaso, lo vio como una oportunidad para aumentar su credibilidad. De 1983 a 1985, Carlos no se vio en ningún club de Brasil, pero según él fue porque había estado jugado en Argentina para equipos como Talleres de Córdoba e Independiente. Para dar credibilidad a estas afirmaciones, se inventó una historia en la que un individuo llamado Alejandro, quien supuestamente era amigo del famoso jugador Jorge Burruchaga, lo presentó a estos clubes. Incluso llegó a afirmar que había sido parte del equipo de Independiente que ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1984, diciendo que él era Carlos Enrique al mostrar los periódicos, un jugador argentino que efectivamente formó parte de esa escuadra pero que claramente no era Carlos el Kaiser. Pero estos eran los 80s. no todos los partidos estaban televisados, no había tantas calidad en las fotos y la realidad es que ni siquiera importaba, porque la historia de Carlos y la forma en la que la contaba era tan convincente que los directivos ni siquiera pensaban en dudar de ella. Y así fue como a finales de 1985 Carlos volvió a Brasil a firmar con un nuevo club, el Bangu. Aquí, Carlos regresó a su estrategia de fingir lesiones para no jugar. Una táctica notoria de Kaiser era llevar un transmisor de radio a los entrenamientos y fingía recibir noticias de jugadores importantes o problemas personales, lo que le daba una excusa para dejar la sesión. Esta táctica le funcionó a la perfección en el Bangu, donde el presidente del club estaba tan impresionado por sus conexiones con jugadores famosos y su encanto personal que ignoraba su falta de tiempo en el campo y ausencia en los entrenamientos. Una de las anécdotas más destacadas de su carrera ocurrió precisamente en el Bangu, donde, al ser presionado por el entrenador para entrar a jugar, fingió una lesión durante el calentamiento antes de entrar a la cancha. Sorprendentemente, su táctica funcionó y el presidente del club lo mantuvo en el equipo, atribuyendo la lesión a una mala suerte. En 1986, la historia de Kaiser tomó un giro hacia Europa. Dejó el Bangu para viajar a Francia, donde se unió al club de segunda división Gazelle Cajaccio gracias a un amigo que jugaba allí. Supuestamente, durante su presentación en el club, se organizó una sesión de entrenamiento con los aficionados para que vieran sus habilidades. Carlos, en lugar de mostrarlas, comenzó a lanzar balones hacia la gente y a besar el escudo del club, ganándose el cariño del público. Su paso por el Gazelle Cajaccio fue bastante corto y terminó regresando a Brasil al año siguiente. Sin embargo, Carlos le sacó el mayor provecho a este viaje. Su amistad con los periodistas ayudó a que se escribiera un artículo en el que se le describía como un goleador del club. Este relato fue posteriormente desmentido por su amigo Fabio Fabiño Barros, quien realmente jugó en Ajaxio durante cuatro años. Pero no solo eso, según Barros, Kaiser ni siquiera pisó Francia. Las fotografías de Kaiser vistiendo la camiseta de la Hachio, que Barros le había regalado, fueron tomadas en un campo en Orto, Brasil. Kaiser utilizó estas fotos, junto con una tarjeta de identificación de jugador falsificada, como prueba de su supuesto tiempo en Francia. Pero como en ese momento aún no se sabía que todo era una farsa, artículo, las fotos, la camiseta, la identificación y sobre todo su palabra, fueron más que suficientes para que en 1987 volviera a firmar por el Flamengo. Kaiser también tuvo un paso por el Fluminense en 1988, donde utilizó su habilidad para relacionarse con los hinchas y los miembros del club para mantener su imagen de jugador profesional. A pesar de no jugar nunca, su carisma y habilidad para contar historias convincentes sobre sus hazañas futbolísticas en entrenamientos privados y en su pasado en México, Argentina e incluso Europa, lo mantuvieron en el equipo. Pero no solo eran las lesiones fingidas tan convincentes lo que le ayudaban a quedarse en los equipos, Kaiser logró destacar por otra faceta, su habilidad para establecer conexiones con jugadores influyentes y su vida fuera de la cancha. A pesar de no tener un historial de partidos jugados, Kaiser se ganó la amistad y el respeto de figuras destacadas del fútbol brasileño y mundial. En los clubes por los que pasó, Carlos no solo se relacionaba con sus compañeros de equipo sino también con las estrellas más grandes del momento. Su carisma y habilidad para socializar le abrieron las puertas a un círculo exclusivo de jugadores de élite, creando una imagen de sí mismo como un jugador de gran importancia. Estas amistades no solo le dieron credibilidad dentro del ambiente futbolístico, sino que también lo ayudaron a que los directivos confiaran en él y pudiera continuar su fachada de futbolista profesional. Kaiser se convirtió en una figura habitual en los eventos sociales y nocturnos más exclusivos de las ciudades donde jugaba. Sus apariciones en bares, discotecas y fiestas eran comunes, y su capacidad para mezclarse con la alta sociedad y las celebridades del deporte aumentaba su fama y su mística. Estas interacciones fortalecieron la percepción de que Kaiser era un jugador importante, a pesar de su notoria falta de presencia en el campo de juego, la cual atribuían meramente a sus lesiones. 
Carlos también era conocido por su estilo de vida lujoso y por la facilidad con la que manejaba su imagen pública. A pesar de no tener ingresos significativos como futbolista, Kaiser mantenía un estilo de vida que muchos jugadores profesionales envidiaban. Podría parecer más estrella de cine que un futbolista, pero era precisamente esta imagen pública lo que le permitía mantener viva su carrera en el fútbol a pesar de nunca pisar el campo. Desde 1972 hasta 1992, Carlos supuestamente pasó por 10 diferentes equipos, estando más de una vez en varios. Y aunque en algunos casos era descubierto, siempre utilizaba su historia para conseguir un contrato con otro equipo rápidamente. Por ejemplo, en 1988 mientras estaba en el Fluminense, además de su lesión, fingió estar recibiendo llamadas con ofertas por parte de otros clubes para que el Fluminense confiara en su talento y esperara a su recuperación, pero fue descubierto por un asistente y expulsado del club. Aún así, ese mismo año volvió a fichar por el Bengu. Pero todo tiene un fin, y en 1992, después de casi 20 años, la carrera futbolística de Carlos llegaría al suyo. Las sospechas y las dudas se acumularon hasta un nivel crítico. Historias como la narrada por su amigo Fabiño Barros comenzaron a ser más frecuentes, y los clubes y compañeros de equipo, que inicialmente habían comprado la narrativa de Kaiser, comenzaron a cuestionar su historia y sus constantes lesiones. Las inconsistencias en sus relatos, sumadas a la total ausencia de pruebas de su habilidad futbolística, empezaron a levantar banderas rojas. Luego de 20 años, los equipos con los que había firmado contratos empezaron a darse cuenta de que habían sido engañados por un maestro del engaño. Lo curioso es que la carrera de Carlos terminó con el Botafogo, el mismo club con el que todo había comenzado. El descubrimiento de su fraude fue un golpe duro para Kaiser. Los clubes que una vez lo acogieron, ahora lo rechazaban. La prensa, que en algún momento se había maravillado con sus historias, empezó a desacreditarlo. Las conexiones y amistades que había cultivado en el mundo del fútbol comenzaron a distanciarse, dándose cuenta de que habían sido utilizados como parte de una farsa. Kaiser se vio obligado a enfrentar la realidad de que su tiempo en el fútbol había terminado. Sin equipos dispuestos a contratarlo y con su reputación en ruinas, tuvo que buscar un nuevo camino lejos de los reflectores y el glamour que una vez disfrutó. Carlos Kaiser entonces se enfrentó a la tarea de redefinir su vida lejos de las canchas. Aunque no se tienen detalles exactos de todos sus empleos post-futbolísticos, se sabe que utilizó su fama y la curiosidad que generaba su historia para mantenerse en el ámbito público. Carlos aprovechó su notoriedad para participar en eventos relacionados con el fútbol, como partidos de exhibición y actividades benéficas. Estas apariciones le permitieron seguir vinculado de alguna manera al mundo del deporte que tanto amaba y a la vez capitalizar su fama. Además, Carlos comenzó a participar en eventos relacionados con el fútbol, como partidos benéficos y actividades comunitarias, donde su fama como el futbolista que nunca jugó lo convertía en una atracción. Estos eventos le proporcionaban una plataforma para seguir vinculado al deporte que amaba, aunque de una manera muy diferente a la de un jugador activo. Kaiser también exploró otras oportunidades fuera del mundo del fútbol. Su carisma y habilidad para relacionarse con la gente le abrieron puertas en diferentes sectores, desde la promoción de eventos hasta pequeños negocios. Aunque nunca alcanzó el mismo nivel de fama o éxito económico que pretendió tener como futbolista, logró mantenerse a flote y encontrar su camino en un mundo post-futbolístico. Con el tiempo, la historia de Carlos Kaiser se convirtió en una leyenda urbana en el mundo del fútbol, un cuento cautivador sobre ingenio, engaño y el sueño de ser futbolista. Su vida post-futbolística, aunque alejada de los reflectores del estadio, siguió siendo un testimonio de su naturaleza adaptativa y su capacidad para navegar en un mundo que una vez lo tuvo como un protagonista de una de las historias más inusuales del deporte. Carlos ha sido entrevistado por varios medios de comunicación a lo largo de los años. Estas entrevistas han aparecido tanto en publicaciones deportivas como en medios de comunicación generalistas, donde ha compartido detalles sobre sus experiencias y su perspectiva sobre su tiempo en el fútbol. En 2018, su historia inspiró la creación de un documental titulado Kaiser, The Greatest Footballer Never to Play Football, que narra su extraordinaria historia, además de un libro con el mismo nombre publicado ese mismo año por el periodista Rob Smith. Ambos sirvieron como una plataforma para volver al ojo público, además de que seguramente vender su historia le impulsó financieramente, ya que al día de hoy su valor neto es de más de un millón de dólares. Más allá de eso, no se sabe mucho sobre la vida privada de Carlos, solamente que ahora tiene 60 años y es entrenador personal. Y esa ha sido la historia de Carlos Kaiser, un hombre que quizá no tenía las suficientes habilidades futbolísticas para ser un jugador profesional, pero que sí utilizó sus otras habilidades tanto sociales como narrativas para hacerlo igualmente, logrando estar en múltiples equipos y teniendo una carrera y estilo de vida con el que muchos hoy en día sueñan, y todo sin jugar un solo partido. Ahora es tu turno de contarme, ¿conocías su historia? ¿Crees que podría repetirse? ¿Qué jugador consideras que ha llegado al estrellato fingiendo sus habilidades? Dímelo en los comentarios. Si tu comentario es bueno, quizá lo incluya en el próximo video. Nuevamente, si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte activando la campana para no perderte este contenido. Muchas gracias, y hasta la próxima.